இந்த உலகத்தில் பர்ஃபெக்ட்னு ஏதாவது இருக்கா மேபி ஜெர்மன்ஸ் இன்ஜினியர் பண்ணியிருந்தா இல்லை ரேசர்ஸ் ஆல ட்யூன் பண்ணியிருந்தா இல்லைனா அக்குலான்ற பேரில் நம்ம ஆசை வச்சுருந்ததாக இருந்தா கிரேசி <laughs> And then, 6,500 and 10,5 rem limiter are a linear, strong power delivery in the corners. This is the 3x special, the 3x special. The BTO. Race kit, clip-ons, rear set, feedback is the key to the feedback. And then, the dynamic kit is a fully adjustable suspension. In the way, riding style, road conditions are suited to the road conditions. ஒரு என்டயர்லி கஸ்டமைசபிள் சஸ்பென்ஷன் ஃபைனலி இது எல்லாத்துக்கும் சரியாக இருந்த டாப்பா ஆர்கியூப்ளி பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்ட் டயர்ஸ் இந்த வேர்ல்ட் மிச்சிலின் ரோட் ஃபை மறுபடியும் மூணு வார்த்தை இந்தியாவோட பெஸ்ட் ஸ்டாக் டயர் டபிள்யூ ரேட்டட் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ் அதுலேயும் குறிப்பாக டென் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறமும் எக்ஸலண்ட் வெட் குரூப் ஆனால் டயர்ஸ் மட்டும் ஆர் ஆர் ஒரு ஆல்ரவுண்டராக மாற்றுறது இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்ஸை பழகினா எனக்கு ரேஸ் கிட்டில் ரிஸ்ட் பெயின் ஒன்றுமே தெரியல டெய்லி சிட்டி ரைட்ஸ் ஆர் ஆர் த்ரீ டென்னில் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஒரு ஆர் ஒன் ஃபைவ் யூஸர் இதை சொல்கிறான்றதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஹீட்டிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபேரிங்கோட டிஃப்ளெக்டர்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒர்க்கிங் கார்ஸில் மட்டுமே நான் பார்த்த லிக்விட் ஆயில் கூலர் ஆர் ஆரோட ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட்க்கான சீக்ரெட் ஆனால் டிராஃபிக்கில் நான் எதிர்பார்க்காத இடத்துல ஹீட்டிங் தெரியுது ஃப்ளிப் சைடில் பார்ட் ஹோல் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சஸ்பென்ஷன் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ரெடி சிட்டி ஸ்பீட்ஸில் ஆர் ஆரை இன்னும் மேனேஜபிளாக வைக்கிறதுக்கு ரைடிங் மோட்ஸ் ஏர்பன் அண்ட் ரெயின் சாஃப்டர் ரெஸ்பான்ஸ் லோவர் பார் டெலிவரியோட ப்ளஸ் ஒரு ரெடியூஸ்டான எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ரெவலிமீட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹார் டாப் ஸ்பீடோட ரெயின் மோடில் ஏபிஎஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ட்யூன் பண்ணியிருக்கலாம் ஜஸ்ட் அ பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஸ்போர்ட் அண்ட் ட்ராக் மோட்ஸ் ஃபுல் பார்க் அண்ட் ஆக்சஸ் இன்னும் ஷார்ப்பர் த்ராட்டில் ரெஸ்பான்ஸ் லேட் ஏபிஎஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ராக் மோடில் ஆனால் ரேஸ் ரெயின் அர்பன் ட்ராக் எந்த மோடாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் டு டென் பர்சன்ட் த்ராட்டிலுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் ஆனால் அடுத்த கிளிக்லேயே ஒரு சடன் பார் டிகிரி அட் த லீஸ்ட் ரெயின் மோட்லேயாது இது இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்திருக்கலாம் அண்ட் வயருக்கும் கேபிளுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது கிரால் பண்ணும்போது ஜிடிடியை பாராட்டுறீங்களோ இல்லையோ இன்ஜினோட ஒயிட் பார் பேண்டை கண்டிப்பாக பாராட்டுவீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்த் கியரில் பாசிபிள் தான் கியர்ஸ்க்கு நடுவில் மிட் நியூட்ரல்ஸ் இல்லாத டிவிஎஸோட சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபீலோட சாலிட் கியர் ஷிப்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிசி கம்ப்யூட்டர்ஸோட போட்டி போடுற ஃபெதர் வெயிட் கிளச் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு கிளச் ஃபீல் கிளச்சோட என்கேஜ்மெண்ட் பாயிண்ட் சுத்தமாக தெரியல புதுசாக ஆர்ஆர் போட்டுறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க இந்த கிளச் இஷ்யூவையும் கியர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேஸ் டவுட்டாக வச்சுருக்கிறதையும் சேர்த்தா ஈஸியாக ஸ்டால் ஆகிற ஒரு இன்ஜின் கிடைக்கும் ஆனால் கிளச் ட்ராகை ரெடியூஸ் பண்ணி வேர் அவுட் ஆகிறத தடுத்தா தான் பத்தாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு இன்ஜின் ஆயில் கெட்டு போகாது இன்ஜின் வேலை வைக்கக்கூடாதுன்னு டெம்பரேச்சர் பொறுத்து ரெவலோமீட்டர் சஜஸ்ட் பண்ணுறது பேட்ரி அண்ட் ஃபியூஸ் பாக்ஸை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறது ஒரு ஓனர்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற மெயின்டெனன்ஸ் டிவிஎஸ் ஈஸியாக இருக்கு பிரேக் பேட்ஸ் ஃபைவ் கே ட்ரைவ் செயின் செவன் கே பத்தாயிரம் கிலோமீட்டரில் பெரிய பில்லுக்கு ரெடியாக இருங்க ஆனால் பிஎம்டபிள்யூ ஷோரூமில் வாட்டர் வாஷ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது பெருசாக தெரியாது டிவிஎஸ் பைக்கை பிஎம்டபிள்யூ ஷோரூமில் வாங்காதீங்க பிஎம்டபிள்யூ பைக்கை டிவிஎஸில் வாங்குங்க சப்போஸ் டூரிங்கை கையில் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி விண்ட் ப்ரொடெக்ஷனோட ஓவர்டெக்ஸ் ட்ரிபிள் டிஜிட் ஸ்பீட்ஸ்லேயும் ஈஸி இந்தியாவோட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் எல்இடி ஹெட்லேம்ஸ் நைட் ரைட்ஸையும் சிம்பிளாக்குது 
கொஞ்சம் டக் பண்ணிங்கன்னா ஈஸிலி ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் செவன்ட்டி அல்டிமேட்லி ஃபைவ் டு செவன் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல க்ரூஸ் பண்ணால் வைப்ரேஷன்ஸ் நல்லாவே நோட்டீஸபிள் பட் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாத விஷயம் ரியர் சீட் உட்காந்த உடனே ஓகே இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் வேர்ஸ்ட் பில்லியன் சீட் மேபி சர்வீஸ் நெட்ஒர்க்கும் ஒரு கன்சர்ன் தான் எல்லா டிவிஎஸ் ஷோரூமும் ஆர்ஆர் த்ரீ டென்னை தொடர்றது இல்லை ஸ்பேர்ஸ் வெளியே கிடைக்காத காரணத்தினாலேயே ஆஃப்டர் மார்க்கெட் சப்போர்ட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஃப்ளிப்சைட்டில் ஒரு ஜென்ரஸ் டூல் கிட் வண்டியோடு வருது எல்லாத்தையும் கழட்டி மாட்டிடலாம் அந்த வியட் ஸ்பார்க் பிளக்குக்கும் ஒரு ஸ்பேனர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் என்ன ப்ரோஜனம் ப்ளக்கே வெளியே கிடைக்கிறது இல்லை ரீஃபைன்மெண்ட் பேட்ரி டிஸ்சார்ஜ் ஆர்ஆரில் இன்றைக்கும் குறை இருக்குது ஆனால் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ்க்கு இதை தாராளமாக ட்ராக் டேஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம் இல்லை டூரிங் லாங் ரைட்ஸ் போகலான்னா அதுக்கும் ஓகே டெய்லி கம்யூட்ஸா அதுக்கும் அசால்ட்டாக போகலாம் ரைட் வேர்சிட்டாலிட்டி ஆர்ஆரோட இன்ஜின்லேருந்து டயர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் என்கிரேவ்டு ஃபைனலாக வேர்டிக்னு ஒன்று சொல்லி ஆகணுமே இந்த உலகத்தில் பர்ஃபெக்ட்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் என்னோடய ஆர் ஒன் ஃபைவ் கண்டியூக்கு நடுவில் ஒரு வண்டியை பார்க்குறேன்னா த்ரீ டென் தான் அது 